，待击鼓人上堂。待击鼓人上堂。叩见青天大老爷，堂下所贵何人？小人张四清，小人李文武，小人钱茂，小人徐林，小人刘二奎。状子给我，状子给我。状告何人呢？我们都是县城外李家庄人，状告李家庄大户李其堂员外。有何状告？一一说来。小人先说，我家众几亩薄田度日。李员外霸占水源，不准小人浇灌，误我农时。小人全家一年生计无着，现又逼我把田卖与他家。小人不从，李员外派人将小人打伤。小人李文武与李员外本是同堂亲戚，上两辈上就把房产分清。近来他家扩建花园，硬说我家户产是他家所有。李员外撕毁地契，把我一家赶出家门呐、啊。小人钱茂。家有一女，年方十八，被被李员外的儿子抢去霸占侮辱以后，又把小女卖给了人贩子，至今下落不明啊！哼！代理员外，李其堂，代理其堂你是何人呢，李员外？嗯，李员外，李员外，的管家李大都，你家员外为何不来见我？我家员外乃前任尚书，不便前来。什么原理？员外上书下书的。来啊，传李其堂。谢青天大老爷。真是岂有此理！一个小小的管家，竟敢如此狂傲！难道那员外来了，还要本官亲自迎接他不成？李员外家的势力大得很呐、啊，你就不怕得罪他？本官秉公断案，上对得起朝廷，下对得起百姓，何惧之有啊？官人，当官是应该为民做主。可也不能不多加小心，提防小人暗算呐。哼，我就不信，一个退位的尚书，竟能一手遮天。老爷一心为民，倒是令人敬佩。可是，这样会惹麻烦的嘞。哎，老爷，李员外的管家李大求见。我见，呃，这不大好吧？俗话说，官儿不打送礼的，狗不咬拉屎的嘛。嗯，既然如此，本官倒看他有何花招。哎，传。哎，老爷来啦。宋大老爷，我家老爷听说新县令到任了，特备薄礼以示祝贺。这是我家老爷的一片爱才之心，枉笑纳。李大，你藐视公堂，目无法纪，本官还没有治你的罪，你竟敢又在光天化日之下贿赂朝廷命官！来人！哎，老爷。这是后堂，不便用刑，念你一把年纪，暂且记下，公堂之上，一并发落。<笑>大人，是在公堂之上，小人多有得罪，可那时小人实在气不过那些刁民呐、啊，他们无中生事，诬陷咱们家老爷，哎，还望大人海涵。好一个无端生事，那欺天霸产、坑害良家妇女也是无端生事。此案本官定要查清。
你去回复你家员外，莫把本官看作蝇营狗苟之辈。本官清正廉明，你就是搬坐金山来，也休想洗脱罪责。国法森严，宋某绝不轻恕恶人。<笑>宋登哥，你别不识抬举，你一个小小七品县令，竟敢目中无人！<笑>告诉你，我家老爷要收拾你，就像你死个臭臭！<笑>哪个知县到任不是先来拜访我们家老爷，自认门生？<笑>你倒好，就像吃了雄心豹子胆似的。臭架子不小啊！哼，还敢在我家老爷头上动土？<笑>我看你这乌纱帽也戴不了几天了。反了，反了！给我轰了出去！宋登革，<笑>你错过了今天的好日子，就是用八抬大轿，也别想抬了李爷的一条腿。走。老爷，为官清廉不容易吧？哈哈，而且你还得多加小心嘞。哦哦哦！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎呀，老老老，哎呀，哎呀，哎呀，是呀，老爷又要升堂问案了，正等你去呢。哎呀，问啊问啊，我看你家老爷是问不好这个案子的啦。哎呀，好，你先去，你先去，你去下。我跟孩子们玩完了，再跟你家老爷玩去啊！你快去，快去，快去，你先去，快去。去去去去！啊！再会再会啦！再再会啦！呜！再会再会！怎么？他竟敢藐视本县，拒不到堂？来呀、啊，在速带李七堂前来见我。是。老爷，老爷，启禀老爷。御史大人驾到，啊！御史大人驾到，啊！啊，快快，请到后堂相见，退堂，退堂。袁<笑>和县，啊，你既蒙皇上恩宠，就该报国安民。你初到任上，就收受馈赠，大吃大喝，挥霍民脂民膏。如今有人把你告到御史台，你可知罪？下官不敢，此乃无妄之辞啊！大胆，还敢狡辩？按察院卓本官特来查询案情，你若不知悔改，这个，你这把县令的交椅还要不要做了？下官之罪，下官之罪。嗯，若不看你乃荆轲投名状元，要是初犯的份上。我早就把你给革了。是是，你好好逼门思过，待本官查明案情再行处置。备轿。哦，大人，带小人送您到驿站歇息。不必了，我还要去拜会李七堂李大人。哦，为官要尊崇前贤，怎可目中无人呢？宋登革，你可别忘了。瘦死的马儿比狗大。哼！哎，老爷。哎呀，你问案怎么问到后堂来了？济、啊、公活佛呀、啊！哎呀，那员外搬来了御史大人，哦、要降罪于本官、哦，这可如何是好啊？哎呀，哈哈哈哈那怕什么啊？
当官嘛，就要为民做主呀。哎呀，我是想为民做主啊，可没官了，怎么做主啊？哦、要官要民，那你自己看着办吧。记住，要什么果就种什么因。嘿，哎，这刚一上任，就得罪了有权有势的对头哦。我看啊，这个，嗯，叫我给他送礼，哎，哼，我宋某绝不为五斗米折腰。老爷，这再说，我们哪有钱去打通他的关节呢？哎呀，老爷，只有保住了前程，才能为民做主啊！要是不忍这一时之气，怎么能有前程呢？哎，老爷，这件事就让小的替你办吧。好吧，这件事就交给你去办吧。哎，啊，为老爷尽心是小的本分。哎，去吧，去吧，快去吧。哎。